。ちょっとところ出ちゃった。<笑>こういう部分のマスキング剥がしが一番楽しい。おはこんはるちゃお犬小屋犬ぽあ間違えたごきげんよう犬小屋犬ぽっちですいや今一瞬未来の世界が見えてる気がしましたけどね気にせずやっていきましょうさて今回は木製蒸気モンスターボール量産計画第3弾ということでフェザーボールウィングボールジェットボールをクラフトしていきますありがたいことに多くの方に動画をご覧いただきましてついにここまでやってまいりましたこれで一応通常クラフトできるボールとしては全種類揃うことになります今回も張り切ってクラフトしてまいりますので最後までお付き合いのほどよろしくお願い申し上げますちなみに画面下の CC ボタンというのを押していただくと字幕付きでお楽しみいただけますのでぜひポチッとしてみてくださいねはいまずこちらがボングリでございます今朝国用の原野でね拾ったものなんですが最初から半分に割れていたようですビッパにかじられたのかななので同じくらいのサイズ感でペアリングをしてありますうまく半分にしてくれてありがとうビッパーということでまずは下処理からやってまいりましょうスポンジヤスリの120番140番400番を順番にかけていきます表面自体も個体差があって最初から比較的なメラカなものもあればバッサバサに毛羽立ってそのまま使えないようなものもありますですので毛羽立っているものは無理にやすらずパテ埋め前提で進めていこうと思いますだいたいできたら木工用プライマーをかけて塗装の準備をします色塗りに左右するのでここでしっかりと目止めをします乾いたら続けてグレーサフを拭きますちなみに最初プライマーなしでグレーサフをいきなり拭いてみたんですけど吸い込みがすごくて全然塗膜できてくれませんでした目止め大事ですね無事サフが定着するとこんな感じですさっき言ったケバケバがサフによってはっきり見えるようになりましたでここからが大事というか大変なんですがこれらをパテで埋めていきます正確にはパテで埋めて鳴らしてサフを吹いてまたパテで修正してというのを繰り返す作業になります今回は結局3回ぐらいやりましたうまい方はもっと少なく仕上げられるのかなと思いますがあとはどこで作業を終わらせるかという自分との戦いですねあ一つお話ししなければならないことがボングリ落としましたすんごいへこんでます自分の心もすんごいへこんでます横着して3個同時に持ちました反省してますでもパテで埋めちゃえばバレないよね<笑>なんやかんやあり最終的にこんな感じになりましたきれい1回目のサフ直後と比べるとかなり滑らかになりましたね一方で毛羽の少ない滑らかなボングリはそのまま下パーツとして仕上げていきますもうこれは余計なことをせずに蜜ろワックスで液に仕上げます布に適量のワックスを塗りボングリの表面にまんべんなく塗り込んでいきます色ムラが出ないように手早く塗ったら乾いた布で強めにこすりますいらない色が完全に拭き取れるとさらりと肌触りのいい仕上がりになりますということでフェザーウィングジェットの下パーツ完成ですここからは各ボールの具体的な作業に移っていきます先ほども申しました通り今回は空色が目に鮮やかなフェザー系のボール3種を作ってまいりますまたね模様が厄介そうなんですがノープランスタートです何はともあれまずは実地での作業にまいります前回同様フィールド内でモンスターボールを観察することで模様などの把握をしていきますアルセウスでは戦闘時以外でもフィールド上でモンスターボールを投げることができますがその時に ZL ボタンで凝視をするとボールの模様をじっくり観察することができるんですね実はこれ地味にコツがいるんですよぜひ試してみてくださいって言いたいんですがこの作業が必要なので多分世界で自分一人なんじゃないかなと思うのでとりあえずこれはぼんやり見ていただければ結構ですシリーズにもよりますがモンスターボールって全体を眺める機会はあまりないんですよねだから後ろから見るとどうなってるんだろうとかこの模様はどこで切れてんだろうみたいのってこういうことをしないとなかなかわからないと思うんですまさに調査っていう感じでこの作業は嫌いじゃありません楽しいですちなみにアングルは限られるんですが投てきフォームのまま視点だけ移動して観察する方法もありますここからボールの画像を抜き取り見やすいように正方形にトリミングしたものを並べるとあ<笑>そうかこれで模様が一目瞭然ですね<笑>さてここから適宜画像を引っ張って必要な部分の採寸などをしていきます模様の幅や角度どの辺りでベルト部分と接触するかなどを見ていきます厄介なのがゲーム内のクラフト画面なんかでアイコン的に出てくるボールの模様と
フィールド上で見る実物の模様って割と位置が違ったりするんですよね。前者のアイコン的なイラストは正面から見た時に模様が一番かっこよく見えるように調整されたものっぽいんですよね。なんで基本はそっちをベースに細かいところは実物、実物っていうのもおかしな話なんですけど、フィールド上で観察できる 3D モデルの模様を優先して採用しています。こんなシンプルな図案なのにかっこいいんですよねすごいということでフェザーの図案完成出力していきますここで塗装に入ります先に模様部分の色を全体に拭いていきますフェザー系のボールって全部で2色しか使わないんですが薄い方の色って白じゃなくて薄い青なんですよねここに先ほど出力したシートでマスキングしていきますシンプルな模様ですがだからこそごまかしが効かないという緊張感がありますね一応裏には目安の線を描いておいて左右均等になるように少しずつ調整していきます先ほど集めたゲーム内の画像なんかも見ながら現実的に無理のないそれでいてどのアングルからもそれっぽく見えるようにしていきます不要な部分を切って完成それでは2色目拭いていきましょう多めに鮮やかですね色は濃い方が塗ってる感あって楽しいというのはあります薄い色からの濃い色というコントラストが楽しみですねでは無事に塗れたのでマスキングを剥がしていきましょうあー色いいですねコントラストあーいや実はですねマスキングの時点でちょっと塗装剥がれちゃったんですよねただここわかります。金具で隠れるんですよ。ねえ。いやー、すみません。本当に気をつけます。ということで、ひとまずフェザーボールの塗装完了しました。えー、お次はウィングボールですね。ウィングはフェザーの模様に、これまたかっこいいエンブレムが追加されたデザインです。エンブレムを作っていきます。皆さんこれ何に見えますかね多分鳥的なものを図案化したんだとは思うんですが、C っていうなら、ルナーラに似てませんちょっとルナーラには翡翠寒すぎるかなとは思うんですが、それかルッチャブル、いや、鳥だな。まずは一色目の塗装です。ウィングはフェザーと色の関係が逆なので、濃い方の青を先に全体に吹きます。このボールのシリーズって、アルセウスで完全新ボールとして登場しましたが、皆さん使ってますか遠距離からポケモンを狙うっていう発想が今までなかったんですごく新鮮でしたよね続けてマスキングですフェザー同様翼モチーフのラインを先に貼って中心にエンブレムを貼ります上の煙突との距離感も大事なので実際に当てながら調整します結構時間かけて貼り直しておりますよしいい感じそれでは2色目いってみましょうちょっと今見づらいんですけどフェザーとウィングの俯瞰の模様ってかっこよくないですか横から見るとふわーっと丸まっているように見えるラインが上から見ると後ろにシューッと流れているように見えるんですうまく再現できるといいんですけどさてさてマスキング剥がしますよあーいい色ですねほら横からふわーっとなっててエンブレムもいい感じあ上から上からシューッとなってますよねやったウィングの塗装完了ですお次はついにあれが来ましたよジェットボールこれどうやって作ろうということでね迷ったらとりあえず調査ですよ調査お次は黒曜の原野にやってきましたジェットボールは多めに作っておいたのでこれを使い切るつもりでガンガン調査していきましょう実はこの方法にもいろいろ条件があってまず天気の良い昼間であること日陰のない開けた場所であることあと、下草の生えていない砂地や地面がベストです。あれ難しい。なあ、ちょっと、あ、違う違う、そっちじゃない。あ、もう、あー。ZL ボタンは近くにポケモンがいると自動録音になっちゃうんで、単体で行動している個体を狙うというのも一つの条件ですね。あ、こま、待って待って待てジェットボールでビッパーを逃がすだと。フェザー系のボールを投げたことのある銀河団員の方なら、もうお察しのことかと思いますが、フェザーは、浮くんです読んで字のごとくフェザーボールは羽のように軽くそれゆえに遠くまで一直線に飛ばすことのできる特殊なボールですしかし軽すぎるあまり狙いよりわずかに上へそれていってしまうんですねですから狙いを定める時はポケモンの中心よりやや下を狙わないといけませんしかも至近距離だと当たりづらいという謎の特徴があり
となるとある程度の距離からボール投げたと急いで駆け寄って凝視する必要があり調査は困難を極めました狙って投げては走り狙って投げては走りちなみに捕獲対象のポケモンも何でも良いわけではなく好戦的でない警戒心が低い動作がゆっくりなポケモンでないとうまくいきませんちなみに一番のおすすめは玉ざらしなんですが毎回玉ざらしばかり乱獲しても申し訳ないので今回はビッパやケムソなど国用の初心者向けポケたちを狙っていきますでこれ見てください今回の調査で最大の収穫がこちらですそう俯瞰からのアングルが手に入りましたあとね真横うおーめちゃくちゃ助かる嬉しいこの調査結果を携え早速作図に移りたいと思いますそういえばどうでもいいんですがジェットボール78個用意して全部使い切りましたちょっともったいないかなと思ったんですが挑戦に犠牲はつきもの一つ得るためには一つ78個だけの失う覚悟を持っていないと前へ進めないんですよでねえっとこれ今やっているのは球体に沿って線を引いてマス目を作っています奥へ行くほど小さくなっているのでこれを方眼紙に移せば大体の模様の位置関係がわかるという寸法ですで結局これここからどう書き起こすかってな手書きしますとりあえずマス目を埋めるようにして平面に起こした後他の立体イラストを見ながらバランスをとって調整します56回書き直してじゃじゃーんこんな感じに出来上がりましたかっこいいですね見た通りですがかなり模様凝ってますよねでこれを取り込んで下敷きにしてもう一度書き起こします銀河団の地下では製造体によってモンスターウォールが日々作られているわけですが模様ってどうしてるんでしょうね製造体の部屋には塗料の入った皿と筆が置かれているのでとりあえず手作業で色塗りをしているのは間違いなさそうなんですが複雑な模様は熟練した団員例えばタオファさんとかが専属で描いてたりするんですかねそういうことも含めてなんですが線の感じをちょっと気にして描いていますあんまりラフすぎてもきちっとしすぎても雰囲気が出なくなってしまうのでわざと線の揺らぎなんかも残しつつ見栄えのいいところを狙っていきます完成しましたエンブレムもつけていい感じですこれも出力して先に1色目を拭いてしまいますマスキングこれこれこれが問題なんですよ見てください細かい模様全部これ一つのパーツなんですよくっつかないように持ち上げつつ角度や左右のバランスを見ながらかつパーツ同士の間隔にも気を配りながら慎重に貼っていきますこれ今ささーっと流してますが実際このマスキングだけで30分ぐらいかかってるんですよね難易度で言えば全ボール中トップだと思います模様より下の部分を全部隠してマスキング終了しましたこれに2色目の塗装していきますタオファさんかどうか分かりませんがそういう職人さんがこういう複雑な図案を考えてボール一つ一つ丁寧に描いてると思うと案外ロマンチストなんだなーとかどうでもいいことに思いを馳せてしまいますちょっと脳みそ限界なところで塗装終了ですでは慎んでマスキングを剥がさせていただきますいざーどうです素晴らしいですねちょっと笑出ちゃったいや細かいところも線がはっきり出ていてよかったですこういう部分のマスキング剥がしが一番楽しい費やした時間に応えてくれますよねさてどうでしょう特に上から見た感じどうですこの流れる感じにこだわって作ってきたんですがかなり再現できたと思うので個人的に満足ですジェットの塗装完了すごい余談ですがポケモン最新作「バイオレット・スカーレット」にラベン博士出てるのをご存知でしたかはい、言いましたね。ここですよ。ここ。ちょうどレホール先生とダダかぶりなんですが、なんと、木製蒸気モンスターボールと翡翠の風景とともに、ラベン博士の写真が取り上げられています。ポケモン精神において、モンスターボールの原理を発見したのは、西の森教授とされており、ボールの歴史はそこから始まるものとされていました。しかし、アルゼウスの登場以降、それより先に、しかも、公にモンスターボールを開発した人物がいることが、これではっきりしました。しかもパルデア地方の学校教育では西の森教授よりラベン博士の方がフィーチャーされていることを考えると現行のモンスターボールの源流はラベン博士の木製蒸気モンスターボールにあるのではないかと考えることもできますいやーこういう無駄考察大好きここから3種類一気に仕上げ作業をしていきますまずは塗装の直しをちょちょいとしてトップコードを拭きます
薄く3回ほど拭きましたちょっと見てみましょうおツヤが出て一気にそれっぽくなりましたこの上パーツと先に仕上げてしまった下パーツを集合させ次はベルトパーツを取り付けますこのパーツは以前の動画で成形複製をしておりますので気になる方はそちらもぜひご覧くださいかなり力作ですのでおすすめですよベルトはほんの少し大きめに作ってあるのでボングリの微妙なサイズに合わせて一つずつ調整していきますレジンでできているので糸のこで切って接着剤で固定しますはい本日2度目のやっちまったでございます最終的に完成できればもうさまつなもんですよこのぐらいでね前回あたりから使ってるんですがこのセメダインの模型用が重宝します木材金属プラなど今回使っている素材が全部対応しているのと何より白くならないのでこういった繊細な色味のものでも安心して接着できますこれはおすすめですさっきの弾けた部分も直して一晩待てば OK そのまま続けますベルトに接着剤をつけ本体をイン見たことある感じになってきましたねそして煙突もオンこれこれこれですよそして本体にもしっかり接着剤を塗りいざ合体来ましたボールケンケンありがとうございますまだこれで終わりじゃないんですよ後ろに長板パーツを取り付けていきましょう後ろの中心を決めてヤスリでへこみを作っていきます以前マスキングをやらないで吸ってしまって見事にボールが傷ついたことがありましてマスキング大事ですねこの溝にアルミ棒で作ったパーツをつけます不安定な場所なので接着剤を多めにしてありますあとは留め具パーツの微調整ですこのままだと入らなかったのでヤスリで削り込んでいきますジェット以外の2つは何もしなくても入ったのでそのまままはめ込み最後にアイアンペイントで塗り残しをやっつけていきます今回も激しい戦いが続きましたがようやく終わりが見えてまいりました地道な調査や手書き作業マスキング地獄などフルコースで楽しかったですねということで後ろのマスキングを剥がしてついに完成です
、木製蒸気モンスターボール量産計画第3弾ということで、フェザーボール、ウィングボール、ジェットボールをクラフトしてまいりましたが、いかがでしたでしょうかたった2色のシンプルなカラーリングながら、段階的に複雑さを増しつつ、とてもバランスのいいバリエーションでまとまった素敵なボールですね。で、こちらが今までにクラフトした木製蒸気モンスターボールたちです。うひょう並べると迫力あるー。えー、私ポチは普段、スチームパンクという SF ジャンルのクラフトをしておりまして、このモンスターボールも木製であること、蒸気を発することなどから、スチームパンク的要素が強いんじゃないかなーという発想からクラフトを始めました。必須的な言い方をすればこういうからくりっぽいものも今後作っていきたいと思っておりますのでご興味ある方はぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願い申し上げますあてかまだボール残ってますよねあれがね近日中に作りますということで最後までご視聴ありがとうございましたそれではまたお会いしましょうあなたに旅の幸運を